అందరూ నమస్తే వెల్కమ్ టు మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో ఈ రోజు మన సిగ్మెంట్ అనగనగా ప్రతి గురువారం రోజు అనగనగాలో మనం ఒక మంచి కథ చెప్పుకుంటాం కదండి ఈ రోజు పొద్దుటి నుండి మా చిన్ను అమ్మ కథ చెప్పు అమ్మ కథ చెప్పు అని అడుగుతూనే ఉంది తీరా టయానికి వస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళిందో కనిపించట్లేదు తన కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నా చిన్ను ఎక్కడికి వెళ్ళావే నువ్వు బాబోయ్ అనగనగా ఒక అడవిలో కొన్ని పావురాలు ఉండేది ఆ పావురాలు అన్నిటికి ఒక రాజు పావుర ఉండేది అనమాట అంటే ఆ పావురాలు అన్నిట్లో కింగ్ అనమాట అయితే ఆ పావురాలన్నీ ఆడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఆ రాజు పావురంకి ఒక ఎలుక కనిపిస్తుంది ఆ ఎలుక కొంచెం ప్రమాదంలో ఉంటుంది అనమాట ఆ రాజు పావురం చూసి ఆ ఎలుకని కాపాడుతుంది ఆ రోజు నుండి ఎలుక ఆ పావురం మంచి ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాయి సో అది అలా నడుస్తూ ఉండగా అయితే ఒకరోజు పావురాలన్నీ ధాన్యాల కోసం వెళ్తూ ఉంటాయి వెళ్తూ ఉంటే దారిలో చాలా ధాన్యాలు ఒక చోట కనిపిస్తాయన్నమాట అన్ని పావురాలు కలిసి ధాన్యాలు తింటూ ఉండగానే అవి ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేస్తారు కదా అంటే పావురాలను పట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసి ఆ ఆహార ధాన్యాలు అక్కడ వేసినాం అనమాట అన్ని పావురాలు ఆ ధాన్యాల దగ్గరికి వెళ్ళగానే వాళ్ళు ఆ వేటగాళ్ళు ఉంటారు కదా అవ వాళ్ళందరూ వాళ్ళ వేసేస్తారు పావురాలు ఎంత ట్రై చేసినా కూడా ఆ వలలో నుండి బయటికి రావడం కుదరదు సో అప్పుడు ఆ రాజు పావురం ఏం చెప్తుంది అంటే ఇలా విడివిడి మనం ట్రై చేస్తే కనుక ఇలా మనం ఈ బలలో నుండి తప్పించుకోలేము సో నేను మీకు ఒక మంచి ఐడియా చెప్తాను మనం అందరము ఒకేసారి కలిసి ఎగురుదాం అప్పుడు తప్పకుండా మనం పైకి ఎగిరిపోతామని చెప్పింది అనమాట సో అప్పుడు రాజు పావురం చెప్పినట్టుగానే అందరూ కలిసి ఒకేసారి ఎగురుతారు సో అన్ని పావురాలు ఒకేసారి ఎగురుతూ ఉంటే రాజు పావురం చెప్తుంది నాకు తెలుసు మన అందరం ఈ వల్ల నుండి ఎలా తప్పించుకోవాలో నేను ఒక చోటికి తీసుకెళ్తాను మీరు నన్ను ఫాలో అయిపోండి అని చెప్తుంది అయితే ఆ రాజు పావురం ఎగురుకుంటూ ఎగురుకుంటూ ఎలుక ఉంది కదా ఫస్ట్ తన ఫ్రెండ్ అక్కడికి వెళ్తుంది వెళ్ళి మిత్రమా మేమందరం ఇలా వల్ల చిక్కుకున్నాం నన్ను కాపాడవా అని అడుగుతుంది అప్పుడు ఆ ఎలుక ఉంటుంది కదా ఎలుక వల్ల ఫ్రెండ్స్ అందరినీ తీసుకొచ్చి ఆ పావురాలకున్న వాళ్ళని కొరికేస్తుంది ఎలుకని ఎలుక బయట చేస్తుంది కదా కొరికేసి ఆ వాళ్ళంతా విప్పుకొని పావురాలన్నీ మళ్ళీ ఫ్రీడమ్ లోకి వచ్చేస్తాయి అలాగే మన ఫ్రెండ్స్ అందరము కలిసి ఉన్నాం అనుకో అప్పుడు మనల్ని ఎవ్వరు ఏం చేయలేరు అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా నీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు హెల్ప్ అడిగితే ఖచ్చితంగా చేయాలి ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనం వంట చేస్తాం కదా ఏదైనా సరే ఒక ఫింగర్ తో చేయగలుగుతామా లేదు కదా మొత్తం ఫైవ్ ఫింగర్స్ కలిసి ఏదైనా చేయగలుగుతాం ఏదైనా అంతే అందరూ కలిసి ఉంటేనే ఏ పనినైనా సక్సెస్ఫుల్ చేయగలం మరి మంచి కథ వినేసాం కదా ఇప్పుడు ఒక మంచి డిష్ కూడా చేసి పెడతాను అదే చేతి పకోడి పేరు చాలా బాగుంది కదా వెళ్ళి స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ రోజు అనగనగా సిగ్మెంట్ లో మనం చేస్తున్నాం చేతి పకోడి దీన్నే గట్టి పకోడి అని కూడా అంటారు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అయితే చేతి పకోడి చేసుకోవడానికి మనకి ముందుగా బియ్యం ఆల్రెడీ కడిగి కొంచెం పొడి బట్టలో ఎండబెట్టిన తర్వాత లైట్గా ఆరబెట్టాలి ఆరబెట్టి ఇలా మిక్సీలో వేస్తే పచ్చిపిండి వస్తుంది దీన్ని కాసేపు ఇలా పక్కన పెట్టేసి ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని పచ్చిమిర్చి గ్రీన్ చిల్లీ ఎస్ గ్రీన్ చిల్లీ అలాగే అల్లం జింజర్ జింజర్ అలాగే కరివేపాకు అలాగే జీలకర్ర అక్కడ ఉప్పు ఉంది కదా తీసుకో నేను వేస్తాను మళ్ళీ ఎక్కువైపోతే కష్టం తగినంత ఉప్పు వేసేసి దీన్ని ఇప్పుడు మనం పేస్ట్ చేసుకొని వచ్చేయాలి ఆల్రెడీ ఉప్పు వేసుకున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ ఉప్పు ఏం అవసరం లేదు ఈ పేస్ట్ ఇందులో వేసేసి అలాగే ఇక్కడ ఆల్రెడీ నానబెట్టి పెట్టుకున్న శనగపప్పు అలాగే వెన్న బటర్
ఫస్ట్ పిండిలో ఇదంతా కలిపిన తర్వాత కొంచెం ఓట్ వేసి కలుపుకోవాలి కేజీ పిండి తీసుకున్నప్పుడు నూట యాభై గ్రాముల వెన్న తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను మటికి కేజీ పిండి తీసుకోలేదు ఓన్లీ పావు కేజీ పిండి తీసుకున్నాను కాబట్టి దీనికి సరిపడా క్వాంటిటీ వెన్న నేను వేసుకున్నాను కొంచెం ఆగు మమ్మీ ఇందాక నువ్వు కలిసి చెప్పినప్పుడు పావురాలు అన్ని ఒకేసారి ఎగిరిపోయాయి కదా అవును అప్పుడు వేటగాళ్ళు ఏం చేయలేదా అన్ని పావురాలు ఒకేసారి కలిపి ఎగురుతున్నాయి కదా వాటి మనోధైర్యాన్ని చూసి వేటగాళ్ళు కూడా ఏం చేయలేకపోయారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఒక వాళ్ళ వేసేసారు కదా ఇంకా వాటిపైన వేయడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ కూడా లేదు అంటే ఏమిటి స్ట్రెంత్ అనమాట ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ వేసుకోవచ్చు కొంచెం అంటే కొంచెం ఎక్కువ వేయకూడదు మళ్ళీ కొంచెం పిండిలో మనం ఉప్పు కొంచెం తక్కువగానే వేసుకోవాలి పిండి వంటలు ఎప్పుడైనా సరే ఉప్పు కొంచెం తక్కువగానే వేసుకోవాలి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఉప్పు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇక్కడ మన చేతి పకోడికి కావాల్సిన పిండి రెడీగా ఉంది ఇక్కడ మన చేతి పకోడికి పిండి రెడీగా ఉంది కొంచెం ఉప్పు టేస్ట్ చూడు ఓకే సరిపోయింది సరిపోయిందా పిండి ఉంది కదా ఈ పిండిని ఇలా కొంచెం ముద్ద ముద్దగా తీసుకొని ఒక చిన్న ముద్ద తీసుకొని చేతి పకోడిని పొడిగా వేసుకోవాలి అర్థమైంది నెక్స్ట్ టైం నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను సరేనా ఓకే ఇవి ఒకసారి వేగిన తర్వాత మళ్ళీ రెండో వైపు వేసుకుందాం మనం ఇందులో మనం వెన్న వేసాం కాబట్టి క్రిస్పీ క్రిస్పీగా భలే టేస్టీగా ఉంటాయి ఎప్పుడెప్పుడు టేస్ట్ చూడాలా అందా వెయిటింగ్ ఎక్కడైతే సైడ్ గ్యాప్ ఉందో అక్కడ కూడా వేసేస్తాను మా టీచర్స్ కి ఇస్తాను నేను మా ఫ్రెండ్స్ కి ఇస్తాను ఫీడ్బ్యాక్ కూడా అడుగుతాను ఓకే చిన్ను ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత మనం టిష్యూ పేపర్ లో వేస్తాం కదా ప్లేట్ లో టిష్యూ పేపర్ వేసుకోమా ప్లేట్ తీసుకో ఒకటి సరిపోదు ఇంకొక పేపర్ కూడా తీసుకో మన అనగనగా సిగ్మెంట్లో రెసిపీస్ అన్నీ చాలా పాత స్టైల్లో ఉంటాయి అలాగే హెల్దీగా ఉంటాయి కథలు కూడా మంచి పాత పాత కథలన్నీ చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఇప్పుడంటే మీరు ట్యాబుల్లో ఇంకా టీవీలో కథ చూస్తారు ఆడుకుంటూ ఉంటారు అప్పట్లో అయితే మా నాన్నమ్మలు అమ్మమ్మలు రోజుకు ఒక కథ చెప్పేవారు నైట్ వాళ్ళ కథ చెప్తేనే మేము ఇద్దరు పోయేవాళ్ళం చిన్న మనం పచ్చిపిండి వేసాం కాబట్టి ఇది ఎక్కువగా బ్రౌన్ కలర్ రాదు ఇలా కొంచెం సో మనం ఫస్ట్ వేసుకున్న బ్యాచ్ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని మనం ప్లేట్లో వేసేసుకుందాం చూస్తుంటే క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉంటుందేమో యా మనం బటర్ వేసాం కాబట్టి చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయి ఇంకొక బ్యాచ్ వేసుకుందాం ఈజీగా చేయాలి అంటే ఇలా ఒక పిండి తీసుకొని ఇలా స్నేక్ లాగా రోల్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ తర్వాత ఇలా త్రీ ఫింగర్స్ ఇలా వేసుకున్నా కూడా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది రెండో బ్యాచ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది వేడి వేడిగా ఉన్నాయి జనరల్ గా మనం పక్క 
పకోడీ చేసుకుంటే అప్పటికప్పుడే తినేస్తాం కానీ ఈ చేతి పకోడీని మీరు నిల్వ పెట్టుకోవచ్చండి మనం మామూలుగా పిండి వంటలు ఎలా నిల్వ పెట్టుకుంటామో అలాగే పెట్టుకొని తినొచ్చు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి వీటిని ఇలా పెట్టేస్తే మా చిన్ను టేస్ట్ చూసి చెప్తుంది ఎలా ఉన్నాయి అని నేను రెడీ కొంచెం వేడిగా ఉన్నాయి కదా చాలా క్రిస్పీగా ఉన్నాయా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి మరొకసారి తయారీ విధానం మీరు చూసేయండి చేతి పకోడీ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ బౌల్ తీసుకుని అందులో పచ్చిమిర్చి అల్లం వేసి కరివేపాకు జీలకర్ర తగినంత ఉప్పు వేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి తరువాత తడిపిండి తీసుకుని మనం మిక్సీ పట్టుకున్న పేస్ట్ని కూడా అందులో వేసి శనగపప్పు వెన్న తగినన్ని నీళ్లు వేసి గట్టిగా పిండి తడుపుకోవాలి ఇలా కలిపిన పదార్థాన్ని ప్యాన్లో నూనె వేడి చేసుకుని వేడి నూనెలో చేతి వేళ్ల సహాయంతో పకోడీ లాగా వేసుకుంటే చేతి పకోడీ రెడీ ఇవి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి అలాగే పిండి వంటల లాగా చాలా రోజులు నీలో పెట్టుకోవచ్చు చిన్న ఎలా ఉన్నాయి సూపర్ అందుకే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈరోజు అనగరంగా సెగ్మెంట్ లో మంచి కథతో పాటు మంచి స్నాక్ కూడా చూపించాం కదా మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మా అలాగే ఎంజాయ్ చేయండి మళ్ళీ రేపటి మన సెగ్మెంట్ మై డిష్ మై విష్ లో కలుద్దాం అంటే